Saludos y gracias por volver a otro episodio de nosotros aquí en Gardening in Spanglish. Mi nombre es Alex. Hoy estaremos hablando de cómo proteger nuestras plantas que están afuera, que si nosotros estamos aquí ya sembrando algunos elementos de, de vegetales y cosas así, eh, que pues tengan dos o tres semanas de anticipación aquí en el área de 8A de sembrando. Um, it's very important to, to cover them, right? Because if a very sharp drop in temperature eh, happens, then we can possibly lose them, right? And they, they will turn like kind of like mush, ¿verdad? Right? Es bien importante tener buen buena protección de esas plantas porque así podemos entonces eh, lograr que, que mantengan esa temperatura y vamos a estar hablando de eso hoy en este video quisiera pedirles que por favor eh, si no lo han hecho todavía suscríbanse al canal dejen un like si les gusta este video obviamente si tienen algún comentario o algún elemento que quieran añadir al video déjenlo en la parte de abajo y por supuesto siempre tenemos los eh, enlaces en la descripción así que si quieren ir a facebook instagram lo que sea Ahí estaremos también. Pues lo primero que tenemos que hablar es de cómo proteger las plantas, ¿verdad? Hay diferentes formas. Por ejemplo, se puede utilizar un cover así como este. That's uh, basically just plastic sheets. Um, you can use the paint one, eh, que se pone en el piso, ¿verdad? Or you can use unos que vienen de greenhouse, right? Covers. Um, it, it really depends on how cold it gets in your area. Pero lo más importante es cómo protegerlo en el sentido de que se quede puesto, right? So you can use rocks, bricks. Um, you can use tubes. I will definitely be making another video uh, related to that. Essentially, what you're going to create is a greenhouse environment, but in a smaller scale. In our case, um, we have this one, la casita, ¿verdad? Como le llamamos. Está protegida en todos lados por ese plástico que ven ahí, que se llama polycarbonate, ¿verdad? Que tiene eh, dos paredes y little slots in between to create esa insulación, ¿verdad? So, that is one way to do it. But another way is to use those pla those plastics like we talked about. In our case, we use this right here. And this is basically just a cloche. Um, what they call that is, es como si fuera una campana, right? Um, and it, it basically is stable. It, it's not necessarily easy to the, for the wind to blow it away. Because here in Texas, at least in North Texas, We have a really high, we have a really high incidence of uh, viento que de repente salen unas ráfagas. So that's very important to be able to protect your plants in a way that's, you know, able to sustain the winds that you're at. Another way is to use water, right? Um, so in times of winter, we like I've spoke about in other videos, we don't really water the plants as much because obviously you don't want to freeze them if they if it does get below freezing. Pero en el sentido de el tiempo antes de que llegue el, el, el frío, ¿verdad? Es importante no saturarlo al nivel de pudrición o al nivel de overwatering, but make sure that the soil is actually wet, right? So when you do put that cloche on top or that cover or whatever it is you're using, um, you're able to prevent the soil from getting too dry and then possibly even, even getting too cold Um, and the roots will then get to cold as well. And last but not least, usually the favorite of most people is fabric cloths. I have a picture right here. It is available in all websites online that you know you, you typically just search for stuff. Um, it's very important to use that um, in situations where it's going to get super, super cold, right? Because it's basically like a blanket. You could use a blanket as well. Pero es una forma de proteger las plantas y mantener la temperatura pero no, no ahogarla, ¿verdad? So, ellos van a tener la oportunidad de, de tener esa, ese flujo de aire, right? So they can actually breathe. Um, obviously, it's also important to think about the light. So never use something that's dark in color. Um, that will become a shade cloth and obviously no sun in the winter with, with, when it's already kind of cloudy. That's not very good. So, así que esas tres son las mejores formas de proteger nuestras plantas en el invierno. Aquí les voy a dejar un videito de lo que hice ayer, ¿verdad? Obviamente, it's getting cold today, so I covered them, and I'll show you that too. So, just stay tuned and watch the rest of the video, and I'll see you right after. Bueno, aquí estamos aquí sembrando. Esto es un time lapse, así que voy rapidito. Estoy sembrando papas, estoy sembrando zanahorias, lechuga, y para protegerlas, entonces eh, les enseño este, esta foto. Algo que es bien importante es para las papas deben tener en cuenta que lo mejor que pueden hacer es que tenga ya sus tallos, right? The little shoots um, 
actually grown, right? So if, if you leave them in a shade, shaded area, closed, dry, they will grow and they will actually last for a good while like that. So it's very important to think about that. And then um, for carrots and lettuce, lettuce and carrot seeds are really small. So it's very important that you take care of where you throw them, because if not, they will And um, you'll be able to plant them directly outside. Obviamente, si las quieres hacer adentro, es, es posible, pero específicamente las carrots, es bien difícil transplantarlas sin que se dañen. So, they don't like that. So, it's better to just plant them outside. Bueno, pues eso fue todo por el video de hoy, de esta semana. Gracias otra vez por volver a otro video de nosotros. I hope you really like it, or if you don't like it, let us know too. Um, and if you have any suggestions, comment below, subscribe, and go ahead and share our channel with other people too. It really helps us out to create more videos like this that will help you grow more plants and more vegetables. Gracias y nos vemos para la próxima.